Setor Coimbra, Goiânia, Goiás O Setor Coimbra está entre os bairros mais antigos de Goiânia. A área compreendida desse bairro foi um pagamento que a cidade de Goiânia fez aos irmãos Coimbra e Bueno pelos serviços prestados à cidade. Quase não vemos prédios altos nesse bairro e vemos uma grande quantidade de casas com características da década de 50 e de 60. Algo que me chama a atenção nesse bairro é a grande quantidade de casas com grades na frente ao invés de alto muros com aqueles portões fechados. A caminhada A caminhada pelo bairro foi de quase de 16 km e andei em torno de 3 horas e 40 minutos. Alguns dos problemas do bairro Árvores cortadas O povo tem que ter consciência e parar de cortar as árvores, porque elas ajudam a refrescar o ambiente, tira o gás carbônico do ar e fixa no solo. Calçadas com degraus ou rampas é incrível como eles conseguiram fazer calçadas ruins com rampas e degraus, pois este é um dos bairros mais planos da cidade. É preciso refazer a maioria das calçadas de Goiânia. Eu imagino que 90% das calçadas de Goiânia são defeituosas. Calçadas ruins ou obstruídas. Vendo essa quantidade enorme de calçadas com defeitos e quebradas, Entende-se que a população não tem a menor preocupação com elas. Não se preocupando se alguém vai passar por ela, cair, quebrar uma perna, se vai ter que passar pela rua e ser atropelado por um carro. O respeito ao próximo é zero. Entulho ou material de construção? Restos de material de construção não se deixa nas calçadas. Ponha dentro do seu quintal. Fiação baixa ou arrebentada? Quanto a essa fiação baixa ou arrebentada, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Na parte mais carente do bairro, quase não vi isso. Enquanto que na parte melhor, é o que mais se vê. Até quando a administração pública deixará essa situação? Cadê as agências controladoras? Cadê o Ministério Público para cobrar da cidade e das companhias uma solução para este problema? Lixo ou sujeira? Esse problema de lixo e sujeiras pelas calçadas só vai melhorar quando a prefeitura começar a multar seriamente o povo. É inacreditável a mentalidade de muitos cidadãos. Eles fazem uma limpeza no quintal deles ou na casa deles e põem a bagunça na rua como se isso aí não fosse um problema. Para mim isso soa como se eles estivessem dizendo Eu não estou nem aí para a população, o importante é o que eu penso. E eu digo, isso é mentalidade egoísta, mas umas boas multas dariam um jeito neles logo logo. Mato e capim Quanto ao problema de mato nas calçadas, a lei é bem clara, dizendo que o proprietário do imóvel que é responsável pela calçada, tanto pela manutenção dela, quanto pela limpeza. Só que o povo não tem limpado e a prefeitura vem e limpa. Só que a prefeitura não tem condição de ficar limpando isso todo mês ou toda semana. Veículos estacionados nas calçadas Em cidades onde o povo é respeitador das leis, a gente não vê carros estacionados sobre as calçadas. Goiânia tem seguido o exemplo das cidades americanas, dando mais espaço para carros. Já se sabe por muito tempo quanto mais espaço se dá para carros, mais o povo usa o carro e o tráfego fica pior. Ruas sem árvores É incrível a quantidade de quadras que a gente vê sem árvore alguma por esse bairro. Só se vê asfalto, concreto e muros. Alguém pode dizer, eles não plantam árvores nas calçadas porque as calçadas são estreitas. Mas o ditado popular diz, para cada problema há uma solução. Veja uma colagem simples que eu fiz com esta foto. É só plantar árvores no asfalto, já que essas ruas quase não têm movimento. Em São Paulo já fizeram isso até mesmo em rua movimentada. Comentários Calçada estreita, container largo, tampa levantada e lixo ao lado. Solução, passa pela rua. Cadê as árvores no lado direito da rua? Ainda que a calçada seja estreita, eles fizeram uma boa arborização, mas infelizmente plantaram árvore quebradeira de calçada. Eu gosto muito de cactos, mas plantá-los na calçada 
com todo aquele espinho, no way, José. Eis aí a única calçada bem feita em todo o meu percurso pelo bairro. Dois funcionários da prefeitura trabalhando e um pouco mais adiante, quatro descansando na sombra. Um pouco de condimentos e um pouco de ervas para chá. Um pezinho de melancia crescendo na calçada. Que excelente iniciativa do supermercado Moreira. Em frente dele havia uma praça feia e desorganizada. Eles fizeram um acordo com a prefeitura, renovaram essa praça e a tem mantido limpa e bem organizada. Parabéns pela iniciativa. A prefeitura entregou para a população essa pracinha há alguns meses atrás e ela já está toda coberta de mato. E também construiu esse quiosque para um pit dog. Já que a prefeitura autoriza esses pit dogs a usufruírem da praça, ela deveria exigir que eles mantivessem essa praça bem limpa. Bonito ou interessante? E aqui está uma série de fotos que eu tirei das casas que tinham grade na frente. Casas com grade na frente dá a impressão de que a família é bem recebedora de visitas. Pois hoje em dia as pessoas não conhecem mais os vizinhos, não conversam com ninguém. E quando olhamos para alguém ou para a casa deles parece que a gente está cometendo um crime. Pior ainda nas grandes cidades como é o caso de Goiânia. Casas com grade na frente me lembra minha infância no interior. Todo mundo conhecia todo mundo, conversava com os vizinhos, brincava de bola nas ruas em frente das casas. Essa, apesar de ser bem simples, é a minha favorita, já que ela foi construída no fundo, com bastante área verde na frente, um pátio debaixo de uma parreira, onde você pode receber seus amigos para tomar um suco ou um vinho. Esse aí até plantou cana-de-açúcar na frente da casa dele. Essa aí não é em Miami não, é no setor Coimbra mesmo. Gostei desse muro com pedra branca sobre o chapisco. Pátio do São Judas Tadeu, Igreja Cristã Evangélica, Secretaria da São Judas Tadeu, Praça do Racha, Praça Ciro Lisita, em frente de Eletro Transol. Ao invés de mato e capim, temos um belo gramado com algumas palmeiras. Que bonito! 